ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெறும் முப்பதே நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ரைஸ் அவரைக்காய் சாம்பார் ரசம் கேரட் தயிர் பச்சடி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இது எல்லாம் தான் செஞ்சுருக்கேன் கூடவே தயிர் பருப்பு ரெண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த எல்லா ரெசிபிஸ்மே செய்யறதுக்கு வெறும் முப்பது நிமிஷம் போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா வெறும் முப்பது நிமிஷத்துல இந்த எல்லா ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க லஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அரிசியை நீங்க ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சு செய்யும் போது நமக்கு ரைஸ் ரொம்ப சீக்கிரமா குக் ஆயிரும் அடுத்ததான் நம்ம பருப்பை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் கேரட் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த டோட்டல் காய்கறி எல்லாமே கட் பண்றதுக்கு வெறும் அஞ்சு நிமிஷம் போதும் ரொம்ப ஈஸியா கட் பண்ணிடலாம் இப்ப காய்கறி எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்ததான் நான் சாதம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு அடுப்புல தண்ணி வச்சிருக்கேன் தண்ணி குதிச்சதுக்கு அப்புறமா அரிசி போட்டு நம்ம வேக வச்சு வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் இன்னொரு அடுப்புல ஒரு கடாய் வைக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்துறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடைக்கு போட்டுக்கலாம் கடைகள் லைட்டா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு இது ரெண்டும் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் சோம்பு இப்ப இது மூணு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்துல இருந்து கொஞ்சமா எடுத்து இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா கத்திரிக்காயை போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமா கருவேப்பிலை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ரெண்டும் போட்டுக்கோங்க இப்ப கொஞ்சமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணா போதும் நான் எல்லா ரெசிபிஸ்க்குமே சேர்த்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வெட்டி வச்சிருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டுக்கிறேன் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்க இந்த கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி போட்டாலே போதும் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்ப சிம்ல வச்சு மூடி வச்சிருங்க ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள இது ஈஸியா ரெடி ஆயிரும் அடுத்ததான் இன்னொரு அடுப்புல இன்னொரு கடாய் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டுக்கோங்க அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா அதையும் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமா கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் கூடவே ரெண்டு சிகப்பு மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெட் சில்லி க்ரீன் சில்லி எல்லாமே போடும்போது சாம்பாரோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருக்க அவரைக்காயை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அவரைக்காயோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு அவரைக்காய் உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாவே குக் ஆயிரும் லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க சாம்பார் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்ப அவரைக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த சாம்பாருக்கு நீங்க ஒரு தக்காளி போட்டா போதும் பெரிய சைஸ்ல கூடவே அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சாம்பார் உடன் நான் ஆட் பண்றேன் நான் இன்னைக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்றேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு பருப்புக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி போதும் இப்ப தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கும் போது தக்காளி ரொம்ப சீக்கிரமா குக் ஆயிரும் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் போல ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் தக்காளி நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடும் இப்ப அவரைக்காய் தக்காளி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு குக்கானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்க பருப்பை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் 
இது ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது கூட புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு எலுமிச்சம் பல அளவுக்கு புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது கூட ஊத்திக்கிறேன் இப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல கொதிச்சா போதும் நமக்கு சாம்பார் ரெடி ஆயிடும் இப்ப நம்ம இன்னொரு அடுப்புல வச்சிருந்தா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஃபுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கங்க தூவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சாம்பாரும் நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு இதுக்கும் ஃபைனலா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை தூவி நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நமக்கு சாம்பார் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரைஸ் மூணு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நான் ரசம் பண்றேன் ரசத்துக்கு ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பல அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அது கூட தக்காளி சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மசிர அளவுக்கு நல்லா கரைச்சிக்கங்க இப்ப நல்லா கரைச்சாச்சு இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இது கூட ஜீரகம் மிளகு பூண்டு மூணு நான் இடிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க பவுடர் பண்ணி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கங்க இப்ப அடுப்புல ஒரு கடாயை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ரசத்தை இதுல ஊத்திடலாம் இது ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்ப இது கூட நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வேக வச்ச துவரம் பருப்பு சேர்க்கறேன் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் பருப்பு தண்ணீர் இல்ல பருப்பு எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ரசம் ஃபுல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நமக்கு ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கங்க ஃபைனலா கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை தூக்கிக்கங்க இப்ப இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நமக்கு ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலா நான் கேரட் தயிர் பச்சடி பண்றேன் அதுக்கு துணி வச்சிருக்க கேரட்டா ஒரு பவுல்ல நான் ஆட் பண்றேன் கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை மிளகா ஒண்ணு அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கங்க இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தயிர் ஊத்திட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு ஊத்திக்கங்க இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நமக்கு கேரட் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ நம்மளோட ஈஸி லஞ்ச் மெனுல எல்லா ரெசிபிஸுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டோட்டலா வெறும் முப்பது நிமிஷத்துல ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் முதல்ல காய்கறி கட் பண்ண காய்கறி கட் பண்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா போதும் அடுத்ததான் நான் வந்து சாதம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் அவரைக்காய் சாம்பார் மூணை ஒரே டைம்ல மூணு அடுப்புல வச்சு பண்ண அதுக்கு டோட்டலா பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரை இருந்தாலே போதும் அடுத்ததான் நான் வந்து ரசம் பண்ண ரசத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா போதும் ஃபைனலா பண்ணது கேரட் தயிர் பச்சடி அதுக்கும் வெறும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும் டோட்டலாவே முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நம்ம இந்த எல்லா ரெசிபிஸுமே ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ஈஸியான லஞ்ச் மெனுவா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்